Música de Marcos Paz, después de un fin de semana, la verdad, radiante, ¿viste? Lindo fin de semana, porque si bien eh, bueno, hubo precipitaciones, las hubo ya de domingo por la noche, hubo varios eventos, sobre todo las comuniones que se dan en esta época y los festejos uh, de ellas, bueno, se pudieron realizar con normalidad, ni mucha gente conocida que estaban de, de festejos en diferentes salones de de la ciudad o al aire libre, y la pudieron pasar muy, pero muy lindo. Lindo fin de semana. Lo que no estuvo lindo, nuevamente, son los cortes ¿no? de energía eléctrica. Sí, programados, perfecto. Domingo, que iba a ver, al principio te decían cuál es la información que nos llegó y que también transmitimos de, 12, de 8 horas. Dos, 8 horas que después se transformaron en 10, en 12, en 14, según las zonas. Hay gente que todavía está sin luz y en algunos lugares sin agua también por la falta, obviamente, de, de energía eléctrica. Eh, ya venimos, ¿no? Después, el, el día posterior a la fiesta del jamón, tuvimos un corte también de 12 horas. Bueno, también fue programado, avisado, todo lo que quieran. Ahora, ¿cuánto más falta? ¿Cuánto tiempo más nos van a dejar sin energía eléctrica? Y por otra parte, hay zonas donde permanentemente se corta la luz. Una de las zonas, que ya lo hablamos anteriormente, es desde la calle, toda la franja, desde la calle Emilio Mitre hasta la Recoba. Toda esa zona eh, es permanente los cortes, pero es a diario. Cortes pequeños, que son los peores, porque te queman todo, cuando vuelven, vuelven con una tensión bastante elevada y es un peligro, obviamente, para los elementos eléctricos. Bueno, o cortes de más tiempos, pero es casi diario. Y por semana tenés alguno que es de muchas horas. Llamás, te quejas, lo que hay que hacer realmente es quejarse, como lo, también lo había recomendado la otra vez, hablando con gente del ENRE, de gente de Defensa del Consumidor a nivel local, Sandra eh, Soledad González Calixto, lo que nos decía es que hay que hacer la queja, pero masiva. Lo que funciona es que todos la hagamos. Ponete a escribir una carta a mano, la traes acá, podés enviarla al ente directamente. O algo que es muy bueno, que es hacer una carta, que algunos de ustedes se, se ponga a hacer una carta y que la haga firmar con todos los vecinos y que la vayan pasando de, um, de como es de manzana a manzana. Y que llenes hojas de firma. Algo tenemos que hacer para hacernos escuchar. ¿Viste la frase de no te quejes si no te quejas? Bueno. La, lo tenemos que materializar en este momento la queja porque sinceramente no puede ser que nos dejen abandonados de esta manera. Entre APSA, EDENOR, a ver cuánto más vamos a estar padeciendo. Cuando las cifras a pagar son siderales o no. Bueno, pasemos a la información, en este caso tiene que ver con un informe de bomberos voluntarios sobre hechos ocurridos este fin de semana eh, con incendio de viviendas en este caso. El día domingo, lo que es la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, nos avisan de un accidente vehicular en ruta 40, altura Barrio Los Alomos, en donde eh, hubo una colisión entre dos vehículos de frente, eh, con la resultante de dos personas eh, heridas, inmovilizadas y trasladadas hacia el hospital local, una por el móvil del hospital local y otra por una unidad de esta institución. Estos, eh, bueno, uno iba sentido de Marcos Paz Mariano y el otro de Marcos Paz, de Mariano Costa a Marcos Paz. ¿Incendios en los últimos días? Sí, eh, hubo dos incendios el día sábado a la madrugada, uno alrededor de las 2 eh, eh, de la mañana, en, el, en la calle Puerto Rico y la Malvina, en donde concurren dos unidades al lugar, con la resultante eh, de una vivienda que estaba en combustión, una, se trataba de una habitación que estaba generalizada, así que se trabajó en el lugar. Después, un rato más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, avisan por otro incendio vehicular, perdón, un incendio de vivienda, en lo que es Valentín Gómez, en una quinta, donde también era una vivienda y, bueno, agarró parte de un galpón. Eh, bueno, en el lugar trabajaron cinco dotaciones de bomberos, eh, estuvieron trabajando de las eh, más o menos 3 de la mañana hasta las 6 y media, 7. Mucha gente trabajando, o sea, un incendio de grandes dimensiones. Sí, sí, fue un incendio importante donde sí, trabajaron muchas, eh, mucha gente y muchos móviles. Así que el, el sábado a la madrugada fue un día de mucho trabajo. 
Y bueno... Eh... ¿Y los motivos de los incendios se conocen? Las una, causas. Una casa, una de las casas estaba, o sea, por lo que tengo entendido, estaba desocupada. Eh, la otra, la verdad, desconocemos. Solamente nosotros nos, abo nos abocamos a lo que es la tarea de extinción. Y lamentablemente un nuevo fin de semana con accidentes de tránsito tristes. La única ventaja es que no hubo que lamentar víctimas fatales, pero sí accidentes. Mejores detalles nos lo brinda la directora del hospital Bartolomé Tiri. Un gusto recibirlos. Este fin de semana se atendieron un total de 310 consultas, de las cuales 190 fueron de adultos y 120 de pediatría. En cuanto a los accidentes de tránsito, el día 27 del 10 a las 18 horas aproximadamente, ingresó eh, por accidente de moto un paciente de sexo masculino, 21 años, con politraumatismo, lesiones leves y posteriormente se dio de alta. A las 18 y 30 ingresó un peatón en ¿Moto vez... sola o moto a moto? Moto, moto sola. Después, 18.30, ingresó un peatón que fue embestido por un auto. Eh, fue una paciente de sexo masculino, 28 años, con politraumatismo, lesiones leves y posteriormente se dio de alta. El día 28 del 10 a las 17 horas, ingresó un paciente de 60 años, sexo masculino, con politraumatismo, traumatismo encefalocraniano leve, sin pérdida de conocimiento por una patada de caballo, el paciente estuvo todo el tiempo estable y posteriormente fue dado de alta. El día 29 del 10 a las 5 de la madrugada ingresaron por accidente frontal, auto con auto, en el barrio Los Aromos, dos pacientes, uno de sexo masculino, 46 años, con politraumatismo, fractura de muñeca y fractura en miembro inferior, fue atendido en el hospital y posteriormente se derivó por su obra social y otro paciente de sexo masculino, 28 años, con politraumatismo, traumatismo encefalocraniano leve y fue dado de alta posteriormente. ¿Se atendió con respecto a los especialistas? Se atendió con total normalidad en todas las guardias. Doctora, en la madrugada de hoy, tipo medianoche, bueno, eh, vino una paciente eh, sí. para dar la luz, no pudo dar la luz, tuvo que ser trasladada. ¿Por qué? Ella dice que era un parto normal. Eh, lo, lo que pasa es que el ginecólogo se hubo un inconveniente de ruta y se demoró y por eso se derivó. No había, no había entonces. No había, o sea, el ginecólogo que entraba de guardia a las 8 se demoró en el ingreso a su guardia y se derivan las pacientes que ingresan. O sea, no, no, no hay ninguno que bueno, pueda, pueda atender así. No, 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 hay pacientes, no, está el médico clínico, están los cirujanos, están los pediatras, están todos los médicos, pero para evitar cualquier complicación eh, se deriva la paciente. ¿Mm? Pasivo, no la paciente hay... se derivó con normalidad, una paciente con edad gestacional de término, rotura prematura de membranas, eh, se, se derivó muy bien, llegó allá bien la paciente. Una buena noticia con respecto a una nueva incorporación de maquinaria en el municipio, en este caso se trata de una máquina de marcadora de vialidad, que tiene la posibilidad de, por suerte, utilizar eh, pintura ¿no? resistente a las altas temperaturas para poder hacer la demarcación de las líneas, no solo de las lomas de burro, sino también de las líneas en general de la ruta. Lo escuchamos al intendente. Presentarles un poco ya en sociedad una nueva adquisición que tuvimos el otro hace unos días este, de parte del municipio, que es una demarcadora horizontal en caliente, lo cual nos va a permitir digamos, todas las sendas peatonales, la demarcación de áreas de, que tiene que ver del municipio y también en colaboración con la provincia, por ejemplo, la ruta, este, la divisoria de carriles, de sendas peatonales, este, zonas de, de peligro, todo lo que sea horizontal, en blanco o en amarillo. Este, va a estar funcionando, ya queda, digamos, como una adquisición para el, para el municipio, lo cual mejora la calidad de, de prestación o de los trabajos que se realizaban, que antes tenían que ser o vía vialidad de la provincia o este, con pintura en frío, que tiene una durabilidad mucho menor, no es decir, obviamente después con el uso y, el, y las cuestiones climáticas, este, tienen una vida, de útil, una vida útil mucho más este, pequeña. Así que, bueno, contentos, esperemos que los chicos hayan... Este, recibido bien esa capacitación 
este, a partir de hoy ya va a estar funcionando en el distrito y, y nada, bueno, ahora Viviana... ¿Dónde se consiguió esta máquina? Una adquisición, digamos, este, directa de parte del municipio, hay empresas especializadas como la compra vialidad o las empresas este, viales, la, bueno, la idea es ir capitalizando al municipio en ese sentido, esta demarcadora como también la cordonera, que la cordonera de hormigón también ya está adquirida, va a empezar a realizar este trabajo y aprovechar también para ir adelantando un poco a los vecinos que el otro día lo presentamos, este, aquellos que tengan interés acercarse también a obras por el tema de ir conformando las juntas, los consorcios de pavimento con este, capa fáltica, porque si Dios quiere y todo anda bien, a partir de 2018 tendríamos esa otra planta, lo cual también se va a hacer en la producción de cuadras de asfalto este, a un 30-40% de lo del valor del mercado y que es un 50% más barato que las que hacemos de hormigón. Es una opción más para los vecinos, ya hay muchos que están consultando, obviamente después por inscripción, por orden de, de llegada y la idea es este, hacer el mismo esquema que hicimos con este, el plan director vial. ¿Planes Así, de pago? Planes de pago, pero digamos si la cuadra está en 400 mil, acá va a estar en 200, 250 mil pesos. Este, y la planta esta, bueno, si Dios quiere ya la tendremos para el 2018, pero hay que ir haciendo ya la, la promoción para que empiece a trabajar lo antes posible. Pero bueno, esto es una adquisición de parte mía, el agradecimiento a todas las, todos los actores del municipio y a, a cuidar el, la inversión y saber que los inconvenientes que puede generar del corte transitorio del tránsito es para bueno, mejorar la calidad de la calidad de vida y bueno, y la ciudad que es de todos y que todos las queremos cada vez más linda y mejor. de vial sin lugar a dudas. Bueno, hoy 30 de octubre se cumple un aniversario más de uno de los hechos históricos más felices, ¿no? Que es la recuperación de la democracia. 34 años, ¿sí? 34 años ya de esta recuperación tan justa, tan necesaria, tan esperada, tan peleada y que esperemos nunca volver a perder. Es por ello que en el día de hoy se le realizó un homenaje a el ya fallecido doctor Raúl Alfonsín. Al reconocimiento del doctor Raúl Alfonsín en cumplimiento de un nuevo aniversario de recuperar la democracia en 1983. Eh, vemos que transcurridos los años su figura se agranda como un gran demócrata, este, una persona que hoy en día este, la mayoría de los argentinos lo reconoce como el padre de la democracia, o sea, de esta última democracia que hemos recuperado que nos costó muchas vidas, 30.000 desaparecidos. El, el ejemplo de Raúl Alfonsín con su gobierno de enjuiciar a los responsables de ese genocidio, que fue ejemplo no solamente en la Argentina, sino también en, la, en América Latina y en todo el mundo. Y, y también es bueno recordarlo hoy, en este momento de la democracia, donde tenemos... Eh, un presidente, ¿no es cierto?, con un estilo, eh, por decirlo de alguna manera, de derecha, conservador, por lo que Alfonsín eh, tanto luchó cuando se hablaba de reconciliar la Argentina, hablar con sectores, este, otros sectores políticos, Alfonsín, lo recuerdo como si fuera hoy, decía, sí, hablar con todos, pero ponía un límite. Y ese, límite, y, y ese era el límite, era el límite de la derecha este, de Macri. Entonces por eso este, los radicales que seguimos los principios, las banderas, no es cierto, no compartimos en nada esta, esta gestión de gobierno. Este anoche a las 12, como ya es tradición, hicimos intercambio de llamadas con mi papá. Eh, porque a papá lo echó la dictadura como intendente y a mi abuelo lo echó como senador y a papá 
lo instauró la democracia. Mi abuelo ya no lo pudo ver. Eh, votó, pero no se presentó. Eh, entonces vivimos este momento con, con mucha emoción. Eh, con el respeto a todas, las, a todas las posturas políticas. Pero saben ustedes que vengo de familia radical. Eh, pero respetando absolutamente a todas las... A todos, a todos los modos de, de pensamiento. Entonces el doctor Raúl Alfonsín es para todos nosotros, eh, bueno, una figura muy importante. Entonces en el busto que unifica a corrientes de pensamiento, la figura del doctor Néstor Kirchner, la figura del doctor Alfonsín, tiene que ser la figura de la patria que queremos una patria de hermanos. Se le encomendamos a la Madre de Dios. Ya Buenos días a todos. Muy bien, momento de hacer una breve pausa en las noticias. Se queda con nosotros porque todavía tenemos mucho más para informar. En este caso, luego de la pausa, nos metemos de lleno en la noticia nacional y también internacional. Ya volvemos. Domingo 5 de noviembre, cuarta fiesta salteña en Marcos Paz, en el Paseo de la Estación. Desde las 11 horas, comidas regionales, servicio de cantina y parrilla durante todo el día, desfile de conjuntos y escuela de danzas folclóricas. A saborear las ricas empanadas salteñas. Auspicia, municipio de Marcos Paz. Que la risa es salud, llega Cacho Garay al Cine Teatro Roma. ¿Ustedes, a, 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 a ustedes han comido pizza, pizza con pintura? Yo que ahí dice, estamos con los amigos, pintó pizza. Cacho Garay, gira 2017. Reserva tu entrada ya. Papi, ¿dónde queda España? La verdad que no sé, mijo, pero... No debe quedar muy lejos porque aquí en la chacra trabaja un gallego y viene todos los días en bicicleta. Cacho Garay en Marcos Paz. No te lo pierdas. Sport, ya un clásico en Marcos Paz, ofreciendo calidad y buen precio. Prendas para vestir a toda la familia, talles estándar, especiales y súper especiales. Todas las tarjetas. Recordad, ahora William Sport en Sarmiento 2186. Lavadero Lore y José. Calle Libertad y Tucumán. Lavadero de autos a tan solo 140 pesos. Precios especiales para remiseros. Lavado de camionetas tipo Kangoo a 180. Lavadero de camionetas 4x4 a 220 pesos. Lavadero de motos a 80 pesos. Atendida por sus propios dueños. Lavadero Lore y José. Calle Libertad y Tucumán. Marcos Paz. Bueno, muy bien, continuamos con más información, como te prometía, del orden nacional y tiene que ver con una de las medidas que el gobierno va a encarar 
eh, post elecciones que ya estaban como preanunciadas. Una de ellas tiene que ver con reformas en las jubilaciones, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de estas reformas que eh, a grosso modo vos ves el título y decís, ay, qué bueno, van a ir con aumentos, se va a ir con mejoras? Pero esto es realmente así, vemos. El Gobierno Nacional apunta a modificar la fórmula que determina el valor de los saberes jubilatorios, pensiones y planes sociales que pasarán a actualizarse trimestralmente y de acuerdo a la inflación. En el marco del plan de reformas que presentará el presidente Mauricio Macri esta mañana, los jubilados encabezan la lista de ser una de las primeras variables de ajuste con el nuevo esquema, las jubilaciones aumentarían en el 2018 la mitad de lo previsto con el cálculo actual. Y bueno, tras dos años de presión y malos tratos y hostigamiento, Gil Carbó finalmente anunció su renuncia. La Procuradora General de la Nación acaba de hacer pública su renuncia que regirá a partir del 31 de diciembre en medio de la embestida contra su persona encarada por el gobierno de Cambiemos. Según las propias palabras de Gil Carbó, con su renuncia busca evitar las modificaciones que el gobierno planeaba sobre el Ministerio Público y Fiscal para removerla y de esta forma resguardar la autonomía de la institución que tanto trabajo le costó construir. Y pasamos a la noticia internacional, más puntualmente nos vamos a Colombia, donde... La verdad que desde hace muchísimos años, ¿no? Los pueblos indígenas la vienen pasando muy, pero muy mal, ¿no? Yo creo que en toda Latinoamérica un poco se replica esta situación, pero en Colombia se puntualiza además con mucha más agresión, criminalidad, hostigamiento, realmente. Bueno, se han puesto de pie los pueblos y hay manifestaciones en toda Colombia. Más de 100.000 indígenas iniciaron hoy una movilización por tiempo indefinido en 16 de los 32 departamentos de Colombia en reclamo del cumplimiento del Acuerdo de Paz. Los manifestantes hicieron la implementación del capítulo étnico del Pacto de Paz entre el Gobierno y la FARC. También denuncian que el déficit de derechos de los pueblos indígenas es cada vez más grande y que el Gobierno no da respuestas a sus reclamos sino que los criminaliza. Siempre decimos, ¿no? Las venas abiertas de Latinoamérica. Uno lee y bueno, desgraciadamente sigue pasando lo mismo, tristemente, ¿no? Los pueblos originarios siguen padeciendo en estas tierras que son suyas. El mismo dolor que desde tantos años, ¿no? Bueno, llegamos al final de este extractado de noticias y como siempre, ¿qué repasamos? Primeramente, farmacia de turno, y espero no la necesites, pero si es así, es farmacia Goyanes que está en avenida Doctor Marcos Paz, 1601. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo local para los próximos tres días? Para mañana martes, mirá, que sol pleno, totalmente, para aprovechar... 25 de máxima para disfrutar de verdad en miércoles, algo parcialmente nublado con la misma temperatura, 25 de máxima y el jueves tendríamos nuevamente precipitaciones con un leve descenso de temperatura, una temperatura que llegaría a los 21 grados. A vivir, aprovechar martes y miércoles a full, a lavar ropa por lo, por lo menos, ¿no? Yo hoy aproveché, entre que no había luz ayer, ¿viste? Que se te junta todo, terrible. Y cocinar todo lo que obviamente se perdió del freezer, ¿no? Te debe pasar. Bueno, no, no nos vamos a despedir con malas noticias, sino con buenas. Deseándote que tengas un excelente fin de jornada con mucha paz, mucha luz y que lo pases genial y que realmente esto, este clima que nos anticipa el pronóstico actual 
se dé, se materialice de esa manera y lo puedas aprovechar, aunque sea tomando unos matecitos afuera, en el verde, disfrutando con tu familia, viendo las pequeñas grandes cosas, como siempre decimos, desde el canto de los pajaritos que vivimos en un lugar semirural y hay que aprovecharlo, ¿viste? El contacto con la naturaleza, eso es lo que nos alimenta para bien. Y si podés, reíte mucho, mucho, quejate poco y reíte mucho. Hasta mañana. En minutos nada más viene Jorge Aragunde, pero antes el extractado de noticias para que te sigas informando. Muchas gracias. El intendente Ricardo Curuchet presentó una nueva máquina de marcadora vial. Dicha máquina adquirida con fondos municipales. El sábado pasado en el Club San Martín se realizó una cocina solidaria a beneficio de las categorías de fútbol del club. Con motivo de celebrarse el Día de la Democracia, el Intendente Municipal junto a funcionarios rindieron un homenaje al expresidente Ricardo Alfonsín. El sábado pasado partió el segundo contingente de alumnos egresados de la Escuela Secundaria número 1 con destino a Córdoba.